டேஸ்டான ஹெல்தியான சூப் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் சட்டி கொஞ்சம் காஞ்சிருக்கு நம்ம கொஞ்சம் இதில் வந்து பட்டர் போட போகிறோம் கொஞ்சோண்டு நம்ம சீரம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பொரியட்டும் சீரம் கொஞ்சம் பொரியட்டும் வெள்ளைப்பூடு இதை வந்து பொடிஸாக நான் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் இந்த இந்த இதெல்லாம் போட்டுக்கணும் இது இப்போ பொடியாக நறுக்கிய ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடிஸாக நறுக்கிக்கிறணும் இப்போ அதையும் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறோம் பொடிஸாக நறுக்கிய பீன்ஸு பொடிஸாக நறுக்கிய ரெண்டு கேரட்டு காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதையும் இப்போ போட்டுருவோம் கொஞ்சம் பட்டாணி பட்டை பட்டாணி இந்த காயின்னு இல்லைப்பா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் என்ன காய் இருக்கோ அதை நம்ம சேர்த்து நம்ம சூப் செஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கிறோம் இப்போ முட்டை கோசையும் நம்ம இதில் போட்டுக்கணும் முட்டை கோசு வந்து நம்ம எதுக்கு நம்ம லாஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணுற நம்ம இது வதக்கிறோம்னா முட்டை கோசு மெல்லிஸாக இருக்குல்ல அதனால் அது சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் அதனால தான் கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் வதக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நான் வந்து இந்து உப்பு எடுத்திருக்கேன்ப்பா நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டில் எந்த உப்பு இருக்கோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கியாச்சு இப்போ அதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம வேகடுவோம் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் இப்போ நம்ம மூடி போட்டுருவோம்ப்பா ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் ஒரு அடுப்பில்ப்பா நம்மளுக்கு காய் வந்து வெந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம அடுத்த அடுப்பில் வந்து இப்போ வந்து சூப்புக்கு தேவையான ஒயிட் சாஸ் செய்ய போகிறோம் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவரு மாவும் மைதா மாவும் நம்ம எல்லாரும் செய்வாங்க நம்ம அதை வந்து தவிர்த்துட்டு நல்லா ஹெல்த்தியான கோதுமை மாவில் இப்போ சாஸ் செய்ய போகிறோம் கொஞ்சம் பட்ரு போட்டுட்டோம் இப்போ பட்ரு போட்ட உடனேயும் இப்போ இதில் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் கோதுமை மாவு போடுறோம் சிம்மில் வச்சுருணும் அடுப்பை வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுருணும்ப்பா சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த பச்சை வடை போகிற அளவுக்கு நம்ம இந்த கோதுமை மாவை நல்லா இந்த பட்டரில் நம்ம வறுத்துக்கணும் அந்த பச்சை வடை போயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா பால் ஆட் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணணும் ஸ்பூனில் கிண்டனால் ஆவி அடிக்குதுப்பா அதனால் நான் பெரிய கரண்டி எடுத்து இப்போ எடுத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க கிண்டுறீங்க இப்போ பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிறணும் கட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் நீங்கள் பாலில் வந்து நல்லா தண்ணி கலந்துக்கோங்க தண்ணி கலந்து காய்ச்சி அதை ஆற வச்சு இப்படி சாப்பிடுங்க இது அடுப்பு வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் கட்டி விடாமல் இப்படி கிண்டிக்கிறணும் இதுப்பா இதை நல்லா இதை வந்து கட்டி இல்லாமல் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம திருப்பி அடுத்த கிளாஸ் பால் ஊற்றிக்கலாம் வந்து திருப்பி ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருங்க சாஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுப்பா நம்ம வந்து இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுவோம் காய் வெந்துட்டு இருக்கலப்பா இப்போ நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து பக்கத்தில் கிண்டில் அந்த சாஸ் இருக்குல்ல அப்போ அதை தூக்கி இதில் ஊற்றிடுவோம் இப்போ நம்ம ஒயிட் சாஸை ஊற்றியாச்சு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகுபடி ஏன்னா நம்ம காரம் எதுவுமே சேர்க்கல இல்லையா அதனால இதுக்கு வந்து காரமே மிளகு பொடி தான் இந்த சூப்புக்கு கலந்துக்கோங்க லைட்டா கொத்தமல்லி இத வந்து நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இந்த சூப் செஞ்சிருக்கேன் நீங்க நீங்க உங்களுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்க போட்டுக்கோங்க இப்ப நம்ம இந்த சூப் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியா தான் இருக்கு நீ உங்களுக்கு சூப்பு வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி பதத்தில் வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சம் பால் கலந்துக்கோங்க தான் ஹெல்த்தியான சூப் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சூப்பை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அம்மாவுக்கு அப்புறம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல